namin, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Uh, ngayong umaga, tayo ay mag-uumpisa sa ating uh, gawain. Pero bago po tayo mag-uumpisa, ay nais ko lang uh, batiin ang mga magdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. Nais nating batiin una, kahapon ay kaarawan ni Sister Eden. So happy birthday Sister Eden at sana ay magkaroon ka pa ng maraming mga kaarawan sa buhay mo. Ganun din kay uh, kay Lucil, anak ni Sister Reina din. So happy birthday kay Lucil. Ang kanyang kaarawan ay uh, this coming April 8. Happy birthday. At sa April 10 naman ay birthday ni Brother Renzi. So, happy birthday kay Brother Renzi. This coming April 8. So, binabati ko uli ang bawat isa magmula sa Antipolo, sa Taytay, uh, dito sa Pulilan, Plaridel, Baliwag. Mga kapatiran natin sa... Uh, Balokok, naging sa Duyong, naka, nakita ko na sa slide sila Sister Brother Dan at saka si Sister Gloria. Okay, ang mga kapatid natin sa Pampanga, ang sambahayan ni Brother Ray, si Brother Warley sa uh, San Miguel. At ganun din si <clears throat> sina Brother Banjo doon sa Kalumpit. Sa mga nakikinig sa ibang bansa, mga kapatid natin, Sister Grace sa Israel, maya-maya ay papasok din siguro si Sister Rose from uh, London. At sa bawat isa, marahil na may mga hindi pa tayo nabanggit. Of course, lalo na sa mga kapatid natin dito sa Pulinan. Sa umadong ito, tayo ay dadako sa... Uh, second part ng ating pag-aaral tungkol sa living in the supernatural economy. And this morning, I want to read a part of the scripture from the Bible, from the book of Revelation chapter 3. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So, gusto kong tingnan sa wikang Tagalog, sapagkat tinupad mo ang aking salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sandibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Yung verse 10 ay mas maigi sana kung ang pagkakasulat sa Tagalog ay ganito. Sapagkat hiningatan mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan din naman kita sa panahon ng pagsubok. Because you kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation. Itong tinutukoy dito na uh, panahon ng pagsubok, ang sabi ng Bible na darating sa buong sandibutan. Hindi ito darating sa bawat isa. I mean, by church, hindi. Kundi ito ay darating sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bansa, mayaman at mahirap, small and great. Now, this temptation, hour of temptation is going to visit all of them. And then verse 11, dumarating akong madali o magbigis. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Now, God's prophetic time right now is coming to pass. Ang ibig sabihin, uh, tuloy-tuloy ang 
pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ngayong umaga, ngayong umaga, hindi noong nakaraan. Kundi ngayong umaga, tandaan natin mga kapatid na ang prophetic time ng Diyos ay uh, tuloy-tuloy at ang kanyang gagawin, mga kapatid, in a very short while, Uh, panahon kung saan ang pangako ng Diyos ay kanya ng tutupin pa rin. Ang matagal na nating mga inaantay ay kanyang gagawin o tutupin pa rin. Ang old prophetic will, si Kanga, yung gulong mga kapatid ng propesiya ay uh, mabagal ang kanyang pag-ikot. Pero ganun pa man, ito ay sigurado. Yes. The old prophetic wills are coming together just the time that the prophecy is ready to be fulfilled. Ngayon uh, ay 55 years since the death of William Branham. At ngayon, mga kapatid, ay April 5. Tomorrow is going to be April 6. Tomorrow is exactly 111 years from the birth of William Brennan. Ang ibig sabihin, napakatagal na pala. 111 years na bukas, 55 years na nung siya ay mamatay. So, makikita natin yung yung uh, tawag dito, yung mabagal, mabagal na pag-ikot ng will of prophecy. Pero ganun pa man, ito ay slow but sure ika nga. And God is now fulfilling His word. Paano fino-fulfill ng Diyos ang kanyang salita? Of course, by making it to happen. So, we have witnessed something that the past, let us say, 50 years have not seen. Kasi, mga kabadid, yung nangyayari sa atin ngayon ay very phenomenal. Or pwede natin sabihin na ito ay supernatural. Supernatural in the sense na pagkatapos lamang ng ilang mga araw, wala pang dalawang buwan, the whole world literally stood still. And until now, the world is standing still. From Europe to North American continent hanggang sa Africa, sa halos... Asia, hanggang doon mga kapatid, sa Australia, sa seven continents of the world. Makikita natin mga kapatid na uh, ang mundo ay literally kuminto at halos lahat nasa kanilang mga bahay. Pero kahit na ganito, ang tao, tao pa rin. Man is still the same. Man is always praising God. For what he had done, man is talking about what he will do, but man is ignoring what he is doing. Pero ang sabi ng Bible, we have the word of patience. We have the word of patience, because now the promise that He has given to us, that He does not know of many people, although it is hard for us to be patient. In so long a time of our patience, there are many who are suffering. Yung iba ay namatay na. Uh, at tila baga nakalimutan na ang pangakong pag-aagaw. Sabi ng Biblia, sapagkat iningatan mo ang salita ng aking pagtitiis. Or because you have kept the word of my patience. So anong ibig sabihin ng word of patience? Ang word of patience ay nangangahulugang to wait on God to fulfill His word. Bagamat matagal, gaya ni Abraham, so tayo ay nag-aantay na gawin ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi natin sinabi sa Lord na mangako siya sa atin na magkakaroon ng pag-aagaw. So, hindi natin sinabi kay Lord na mangako siya sa atin magkakaroon ng Elijah. Nanggaling sa kanya mismo, hindi natin sa 
hiningan, siya ang nagsabi, ako ang mga ngako, I will send you Elijah the prophet. Siya rin ang nangako sa atin, ang sabi niya, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. So the word of patience is to wait on God, fulfill His word. Hanggang ngayon, mga kapatid, nag-expect tayo very soon ng pag-aagaw sapagkat the word of patience means to wait on God to fulfill His word. Si Abraham, nag-antay siya ng 25 years and then the word was finally fulfilled. The promise son was given. Ganyan din. Ano, pastor, ang inaantay natin ngayon? Hindi tayo nag-aantay ng mag-resume ang excuse me, ang operation after ng prescribed na lockdown into normalcy o magiging normal, I should say. Now, ang ating inaantay ay ang tuloy-tuloy, mga kapatid, na fulfillment ng scripture at magtatapos sa change of the body. Now, the prophetic capstone ministry is only for prophetic class with prophetic insight. Hindi lahat ng tao makakaunawa ng message na to. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon sa panahong ito. Sapagkat ang mga natatagong bagay ay galing sa Panginoon. At ito ay sinasaysay lamang niya sa kanyang mga anak. Well, that's what the Bible says. The hidden things belong to the Lord. The message that we receive is prophetic. Hindi ito mauunawaan ng, ng basta-bastang tao lang. So ang nakakaunawa ng kilos ng Diyos ay mga, mga tao na napapabilang sa tinatawag natin ang Diyansa screen no prophetic class. It is not for everybody. It is only for certain class of people. Yung mga tao na merong uh, prophetic class, sila rin ang mga tao na merong prophetic insight. When you say prophetic insight, that is the ability to hear from God. So prophetic insight is the ability to know what God is doing. And it requires supernatural instruction. Kinakailangan ng supernatural instruction na upang maunawaan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa mga panahon ngayon. Shall we say Amen? Okay. So, kanina, nakita natin na ang message na to, na prophetic, nakita natin na nature ng tao na magpuri sa Diyos kung ano ang ginawa niya kahapon o kaya nung nakaraang mga araw. Ngunit, hindi niya nakikita ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Yes, men praise God for what He has done looking forward to what He will do, but men constantly ignore what God is doing right now. So, yan ang reason kung bakit yung mga tao na hindi prophetic class, mga believers na walang prophetic insight, now, they always miss the way of God a million miles. Million miles. They always miss God's program million miles. So, ang tanong ay, ano ang ginagawa ng Diyos ngayon? Alam natin may rapture na sa hinaharap. Alam natin na nag-umpisa na ang rapture, nauna na ang rapture noon. Pero merong change of the body pa yung inaantay. So, bilang believers with the prophetic insight, kinakailangan alam natin ano ang program ng Diyos, hindi bukas, hindi rin kahapon. Ano ang ginagawa ng Diyos ngayon? Kasi pag hindi natin alam po, ano yung mga kapatid, uh, magkakaroon ng preparation. Preparation for the translation. Now, let me give you a quote. Sa message 1962, A mystery is a scripture, a previously hidden truth now divinely revealed, but which is a supernatural element, still remains despite the revelation. Now, dyan ay merong underlined words. Kailangan ng supernatural element 
kailangan ng supernatural element despite revelation. Ang ibig sabihin niyan, uh, kahit na ang message ay binanggit na ni Brother Brandon, hindi pa rin nauunawaan. Kahit na marami kang quotes, hindi pa rin mauunawaan. Kahit na meron kang software, okay, hindi pa rin ito mauunawaan. Kahit na nabasta mo na siya, hindi mo pa rin mauunawaan kung walang supernatural element. See? Para hindi mo mamiss ang ginagawa ng Diyos ngayon, kailangan ng supernatural element. Ano daw? Now, despite the revelation. Now, this message was revealed through William Brennan. But it is not enough. For you to understand this prophetically, kailangan mo ng supernatural element. Hindi sa pamamagitan ng humanistic approach. When you read it, hindi dapat humanistic realm. Hindi rin sa pamamagitan lamang ng divine revelation. Kundi ang sabi niya ay kinakailangan, it should be by vision. Ang ibig sabihin, by vision, prophetical approach. By vision, that is, thus sayeth the Lord. Now, Uh, may mga slides dito na gusto kong ipaliwanag sa bawat isa bago natin talakayin ang part 2 ng, ng supernatural economy. Now, let me give you Genesis 18.1, 21.1. 18.1 21.1. And the Lord appeared unto him, Abraham, in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And the Lord visited Sarah, Genesis 21.1, as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Now look at 18.1 and 21.1. Kung naka-laptop kayo, makikita ninyo, ninyo dyan sa screen, Genesis 18.1. Tumutunog, nakaka-distract. Okay, Genesis 18.1. The Lord appeared unto Abraham. Genesis 21.1 The Lord appeared unto Sarah. So, makikita mo yung dalawa dyan. 18.1 and 21.1 The Lord appeared unto him in 18. The Lord appeared unto her in Genesis 21. Why? Bakit? Because makikita natin, God is doing something. Alam mo ba na ang dealing ng Diyos kay Abraham sa book of Genesis mostly ay naroon sa last, uh, doon sa kanyang 99 hanggang 100 years. I mean, sa kanyang uh, 99th year hanggang sa kanyang 100th year. Ibig sabihin, from Genesis 17, 18, 19, 20, 21, 5 chapters ang ginugol ng Biblia para lamang sa 1 year ni Abraham at saka ni Sarah. God changed their names in Genesis 17. God circumcised Abraham in Genesis 17. In Genesis 18, God visited Abraham. Sa Genesis 21, no, God visited Sarah. Ano ang ginagawa ng Diyos? So listen carefully. The point is, God is conditioning them. Conditioning is very important. Conditioning is very important. Preparation is necessary for a change to take place. Kasi, Bago darating ang promised son, okay, before the coming of the promised son, now Abraham and Sarah must be in a very good condition first to receive the promised son. So ano ang aspect ng conditioning o kaya ay preparation? Now they must be conditioned mentally. Kinakailangan yung mindset ay correct. They must be conditioned spiritually kinakailangan they will be spiritually mature and then last but not the least they must be conditioned physically bago dumating 
ang promise sa'yo. So, nagkaroon ng pagbabago ng pag-iisip, nagkaroon ng spiritual maturity, nagkaroon ng body change para dumating yung promise sa ay sa ako. Now, listen to me. Now, paano manganganak ang 100 years old o kaya 90 years old kung wala siyang artificial respiration o kaya ay oxygen? See? So, God must do something kay Sarah. Bagamat nagkaroon na ng faith to believe si Sarah, kinakailang magkaroon ng conditioning yung kanyang katawan. Ano ang nangyari? Si Sarah ay naging bago uli ang kanyang katawan. Kaya nainlam sa kanya yung hari. Okay, nung makita niya si Sarah at 90 years old, pero nakondisyon si Sarah, the king fell in love with the most beautiful woman that he ever saw. A 90-year-old woman. Si Abraham ay kinakailangang magkaroon ng buhok kasi ubos na yung kanyang buhok. Abraham must be straightened up again. As Sarah became beautiful, now Abraham must also become handsome. Kinakailangan lumakas uli yung katawad niya. Ano ang purpose for him okay, to receive the promised son? So, ang word dito, ang big word pala ngayong umaga ay preparation. Preparation. Sa lahat ng bagay, kailangan ng preparation. God cannot send destruction before the people are in the spirit for destruction. Ang ibig sabihin, kinakailangan ikukondisyon muna ng Diyos ang isip ng tao bago magkaroon ng destruction. At kinakailangan ikukondisyon muna ng Diyos ang isip ng mga believers bago magkaroon din ng tinatawag mga kapatid na translation. So, ngayong araw na to, I mean, sa mga panahong ito, uh, the, con- the condition of the word is right for destruction. Siya ay, we are in a traumatic age, nervous condition, nervous age. Now, yung condition ngayon, the condition that we have today uh, warrants God's destruction. Ibig sabihin, uh, nakondisyon na ang earth for destruction. Ang Sodom ay kinakailang magkaroon ng ganyang kondisyon. Masyadong makasalanan para sirain ng Diyos. Pero, now, habang kinukondisyon, kung kinondisyon ng Diyos ang Sodom, kinondisyon ng Diyos ha, for destruction, Kinondisyon ng Diyos si Abraham at saka si Sarah for the promised son. What about God's children? We are the son of Abraham. Son of Abraham. Actually, isang, isang sermon yan na, na gusto kong i-preach minsan because he is also a son of Abraham. Who is the son of Abraham? So, the son of Abraham must be condition just like Father Abraham. Bakit ka ikukondisyon? Paano ka i-prepare? So, okay. Sabi ng prophet, ang conditioning ay preparation. God always prepares the people for a certain event. So, ikukondisyon ng Diyos ang mga anak ni Abraham in order to receive the promised son, Jesus Christ. So, we are already conditioned. The heart was conditioned by sending Elijah the prophet. Meron na tayong puso na nakabalik sa pananampalataya ng mga magulang. That is the conditioning of the heart. At ang message na to, it is also changing, or yes, let's use the word condition. It, it is conditioning our mindset. So ngayon nagkakaroon na tayo ng renewal ng mind. Changing ng mind. Pero, okay, at the same time, Kulang paksi yun. Ilakailan na magkaroon ng isa pang conditioning. So we are now be in condition for Now, if you are spiritual enough to catch what God is doing now, not tomorrow, not yesterday, now, wala nang time if you believe rapture is going to happen. Okay, now, wala ng time na ang rapture ay, uh, I mean, ito ay mangyayari na nakapaghanda ang lahat ng mga tao sa buong mundo 
but this time. Walang lumalabas sa India, ang daming kapatiran sa India. Don't you know, ng pinakabaraming believers ng Messis na sa Africa, wala na ang lumalabas kahit sa Africa. In India, in Africa, amen, also in Asia, ano ang ginagawa ng mga believers na araw-araw, no, God is conditioning them for the change of the body so that they can receive the promise of the coming Son, Jesus Christ. So, habang nandiyan kayo sa inyo mga bahay, I want to tell you frankly, hindi tayo nandiyan para magpahinga. Kaya mag-aral, mag-pray, mag-participate sa mga activity. Kasi ang ginagawa ng Diyos sa atin, now God is conditioning us physically. I mean, para magkaroon ng physical change. Kasi yan ang last conditioning bago dumating yung pangakong anak ni Isaac, si Jesus Christ. Okay. Now, gusto kong pumunta sa pinakamit ng aking message ngayong umaga. Revelation 3 verse 10. <clears throat> Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation. Iingatan din kita sa panahon ng pagsubok. Okay. Which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. And 11, Behold, I come quickly. So, now, the coming is before the hour of temptation. Or the hour of temptation will be immediate. I mean, will be before his coming. So, bago magkaroon ng change, bago siya dumating, upang kunin ang kanyang iglesia. Okay, magkakaroon ng panahon ng pagsubok na darating upang subukin ang lahat ng mga nananahan sa lupa. No. Well, pwede marahil sasabihin natin na, Pastor, di ba sa Philadelphia Church age yan? Ang sabi ni Jesus, sabi niya, What I say unto one, I say unto all. What I say unto you, I say unto all. At nung sinabi niya, He that hath an ear, let him hear. But the Spirit is saying to the churches, yung kanyang message sa isang iglesia ay message niya sa lahat ng iglesia. Na tinan niyo maigi kung meron kayong screen dyan, yung Revelation 3.10 at saka 11. Hindi yan para sa Methodist. Hindi yan para kay John Wesley. Bagaman ito ay para sa Philadelphia Church Age. Ang application nito ay hindi sa 1750 hanggang 1906. So, gusto ko magbasa ng quote ni Brother Brennan. Now, in-explain niya ang Revelation chapter 3. Ang sabi niya sa Philadelphia Church Age, sa Dijan, Because thou hast kept the words of my patience, I will keep thee also in the hour of temptation. Tapos sabi niya, igal ito, watch now to show this is not the method this age I am talking about, yet it is the love over. Look, are you ready to listen? So, sabi niya na merong overlapping. Ang ibig sabihin, yung Philadelphia Church Age at saka yung Laodicea Church Age ay halos nag-o-overlap. Bakit nag-o-overlap? Because the Seventh Church Age is very short and very quick age. Kaya nga sabi niya, I come quickly. So the next age will be very, very short. So nung sinabi niya, merong hour of temptation, merong panahon ng pagsubok para sa buong mundo, hindi para sa isang tao, o kaya hindi para sa bride, kundi para sa buong mundo, okay, ang ibig sabihin niya, hindi yan sa panahon ng Philadelphia Church Age. Kaya sabi niya, look, are you ready to listen? Now, itinuloy niya yung kanyang statement. Sa susunod na paragraph, sabi niya, Now, this great temptation, the hour of temptation that shall come to try the whole world, now goes into the tribulation. Goes on into the tribulation. And the tribulation did not come in the days of John Wesley. So itong pagsubok na ito, 
ay mararanasan hindi sa panahon ni John Wesley, kundi itong panahon ng pagsubok na ito ay mararanasan ng buong mundo, Amerika, Asia, China, Russia, Italy, okay, Australia, Canada, no, mararanasan ng buong mundo at tuloy-tuloy sa tribulation. Wala pang tribulation kay Wesley. Ang tribulation ay dito sa panahon natin. Papasok tayo sa panahon ng tribulation. So napakalinaw, hindi dumating sa panahon ni John Wesley. So, ano po itong hour of temptation? Yun na lang gamitin kong term magmula ngayon. Panahon ng pagsubok. Now, every nation, big and small, rich and poor, now, itong pagsubok na ito, nakikita na natin, yes, ngayon, ngayon, yung nangyayari sa paligid natin. Yung po ba, Pastor, yung COVID-19? No. Kundi yung effect ng COVID-19, which is economic recession. So, parang domino. Okay. Isa-isa bumabagsak. So, now it is a global thing. Hindi pa ito nangyari magmula noon sapagkat ang production na yung minto. So, ano yung ibig sabihin ng panahon ng pagsubok para sa buong mundo? Now, ito ay isang uh, economic, economic situation na magkakaroon na tinatawag tayo mga kapatid ng global recession o kaya ay paghinto ng production, pagsadsad ng ekonomiya, paghihirap ng tao sapagkat merong namumuo mga kapatid may, na na kumbaga ay event na mangyayari kasunod nito. Now, itutuloy ko lang. I hope na masundan natin ito. I guess it is in the next slide. Yan. Sabi niya, doon pa rin sa hour of temptation because you have taken my word, I will keep you from the hour of temptation. Sabi niya, which shall come upon the world to try them that dwell upon the earth. Now, here again, sabi niya, we see the overlapping of two ages. So, ito ay nag-extend hanggang sa atin ngayon, yung word na yan sa Philadelphia. For this promise has to do with the end of the Gentile period, which culminates in the Great Tribulation. Ayan. Ang economic situation na nakikita natin ngayon ay tuloy-tuloy hanggang Great Tribulation. The world is again falling apart. Okay. Why is the world again falling apart? Because 2,000 years ago, the world fell apart. 2,000 years ago sa panahon ni Christ, bakit? How come the world was falling apart in the days of Christ? Because the economics of that day is in a very bad order. Kaya nagkaroon ng taxation, kila kailangan magpasok ng pera kasi sad-sad ang ekonomiya ng buong old world. That's Europe. E ngayon, ang Europe, siyak, sad-sad din ang ekonomiya. Pero 2,000 years after, ngayon, sa ating panahon, the world is again falling apart because hmm, Hindi ako isang economist, pero yung less than the 2008 economic crash ni Tana. Ngayon, hindi next month. Ha? Ngayon, kapantay na natin na, na ang bagsak ng ekonomiya noong 2008. Wala pang, hindi natin pinag-usapan. Ano ang katapat nito next week o kaya next month? After two months, after three months, we will witness worse than 2008 crash. Mas, ma, mas mahirap ang buhay. Kasi kinakailangan, okay, next meeting, papaliwanag ko, kasi merong tinatawag na economic package kasi na ibibigay ang Rome para sa sad-sad na ekonomiya sa buong mundo. Okay, tutuloy ko yung quote ni Brother Brandon. Sabi niya, This verse is not a declaration that the true church will go into and through the, and through the tribulation. Bagamat nililino ni Brother Branham na ang hour of temptation na may kaugnayan sa economic, recession, depression, 
o anong term na gusto mo pero that is that has something to do with economics. Okay. Now, hindi naman niya sinasabi na ang church pupunta sa tribulation. Ang sinasabi ni Brother Branham, nililinaw niya, hindi tayo pupunta sa great tribulation pero yung situation na ito, tuloy-tuloy hanggang sa tribulation. Tuloy-tuloy hanggang sa tribulation. Ano ba ang mangyayari sa susunod na mga araw? Ano ang mangyayari sa mga susunod na araw? Ano ba tong temptation? Hindi ito yung tukso ng alak, tapos sigarilyo, tapos kung ano-anong tukso, hindi, hindi ganyan. Ang hour of temptation, ito ay gamitin ko yung term, message term na inviting proposition o kaya ay isang napakagandang panukala. Ano yung panukalang maganda? Napakagandang panukala na kaliwas na Diyos pero parang tama sa isip ng tao. Ano tong magandang panukala? Kasi wala talagang pera. Later on, mauunawaan natin if you know the message, if you know Daniel 8.25, kung ano sinabi ng prophet sa Sigsil, ang sabi niya, okay, ang po ng Rome, sa lang may kakayahan na alisin ang, pagkakasads- ang, ang buong mundo sa pagkakasadsan sa ekonomiya. Pero, pero ang mangyayari ay itong, itong inviting proposition na ito, Ito ang magiging dahilan ito ng pressure sa lahat governments, lahat mga batid, religion, na makikipagkaisa sa kanyang program. Nakita niyo ba kung gaano kahirap lumabas pag wala kang quarantine pass? Nasubukan niyo ba na bumili? Kayong mga senior citizen, hindi kayo nakalabas eh. Subukan niyo bumili sa palengke. Pag wala kang quarantine pass, hindi ka po pwedeng pipila. Hindi ka pwedeng lumabas. May pera ka, hindi ka makakabili. May gusto kang bilin, hindi mo mabibili. May sasakyan ka, hindi ka po pwedeng makalabas unless meron kang quarantine pa. Ang tanong, parang, parang di ba sinasabi ng, ng order na yon sa atin na kaya pala, kaya pala na hindi tayo palabasin. Kaya pala na pwedeng hindi tayo papuntahin sa church. Kaya pala, hindi tayo admitted sa ospital. Kaya pala, mga kapatid, nakikita natin ito. ito. Hindi, hindi, hindi ko mga kapatid, uh, malayo na pwede pala, pwede pala mga kapatid na ang tao, ang tao ay kontrolin sa kanyang lahat ng nagawa. Diba? So, mag-i-increase ang kahirapan at mga kapatid, mamaya meron ng pagbawal. Pero hindi sa sa sasabing bawal kasi mga message believer kayo. Hindi, hindi ganyan. Pag isasara namin kasi ang simbahan nyo, gagawin namin bodega. Lilit na yung mga bodega, ang mga churches ng mga message. Pa, paano gagawin bodega? Kailangan natin ng supernatural element to understand what, what is happening. Kung baga, mag, 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 mag-i-increase ang pressure mahirap na mamaya mag-resist hanggang mamaya ay ito force na itong mark na ito pero nag-start lang ito sa economic recession, hour of temptation. Dahil sabi ni Brother Brother, kapag nahihihapan na ang church kasi mahirap nang umaten. Bakit? After ng, ng, ano, ng lockdown, do you think walang social distancing? Paano pagsisiksikin ang napakaraming believers sa balait na kapilya? O, may hirapan na tayo ang statement ni Brother Ben may ganito. Pag hirap na tayo, hirap na hirap na, okay, and then the rupture is going to happen. The rupture will come. So, ang, ang recession na ito, ang hour of temptation ito ay economic recession. Okay. Now, in 10 minutes or 5, matatapos tayo. Look. Look away to Jesus. Dalawang quote. December 1963. Ang sabi niya, it will not be used in a great way until this council 
begins to tighten up. So, it, ano itong it? Pakigabi nyo, kayo na nakikinig dyan mga kapatid sa inyong mga uh, phone o kaya ay laptop. Hindi yung it, it means yung third pole, speak the word. Ang third pole, hindi magagamit in a great way hanggat hindi nagihigpitan. Ano yung council na yan? Yan yung religious council. Yan yung council na imamanipulate yung economic situation. Magkakaroon ng paghihigpit. Pero, ang sabi niya, pag nagkaroon ng paghihigpit, okay, yung third pole will be used in a great way. The Pentecostals and so forth can almost impersonate anything that could be done. But when the time comes, when the time comes, prophecy, yan yung noon. Could it be na yan na yung ngayon? But when that time comes, sabi niya, when the squeeze comes down, no, itong squeeze, squeezing time, dyan lang binanggit, wala nang iba. Ang squeeze connected sa third pole, we speak the word. Ang mga message believers, squeeze, squeeze, and ang dami iniisip yung ko sa squeeze, squeezing time, tututukan ng baril, i-deny mo ang message. That's it! nakahapin, pabatin sa church. Ayaw lang nagbawal sa sarili natin kaya hindi tayo umaatin. Bakit? Sinabi ba ni Lord, magmula ngayon, pag message believer ka, papatayin kita kapag aatin ka ng church. Ikaw lang ang ayaw umaatin. Hindi ka pinagbawalag. Ayaw mo lang talaga. Diba? Pero sabi doon, when the time comes, when the squeeze comes, ano itong squeeze? Kasi nag-aantay tayo nung yung, yung sobrang isipin. Yung, kasi, okay, papatayin pag mag, pag ano, dahil message is built. Oh, hindi, hindi. It comes in a very subtle way. When this squeeze comes, magkakaroon ng, ng economic squeeze. Magkakaroon ng kahirapan. At yung kahirapan na ito ay imamanipulate ng Pope. At dahil dito, ang daming mga, mga measures na gagawin. Sabi niya, then you will see what you have seen temporarily be manifested in the fullness of power. Now, ino na yung quote na yan? Kapag yung squeeze maliit, yung power maliit. Kapag yung squeeze ay mahirap, yung power malaki. So, squeeze, ibig sabihin yung squeeze, piga. Okay. Kaya, kaunti kay Brother Branham, nag-manifest ang third pole, ang sabi niya, temporarily or partially. Pero yung squeeze na yun, sa ating panahon, na, sa ating panahon, okay, ay magmamanifest in fullness. Okay, lagay ko nga sa next point. Oh, I'm sorry. Okay, hindi ko yata na i- Mamaya pa pala yun. So, ang third pole, ang third pole, speaking the word, ha? ito ay darating pag nagkaroon ng squeeze. So, tatlo ang term na gusto kong maunawaan ninyo. Yung squeeze ay nangyayari, mangyayari, kapag nagkaroon ng hour of temptation. Ang hour of temptation, ngayon. So, yung squeeze at saka yung hour of temptation, nakikita na natin. Economic, halos, wala kang mabili. Mahirap lumabas. Kinakailangan makipag-cooperate. Walang kita. Walang pera. Kaunti ang resources ay nauubos, nagbibwindel. Squeeze na to. Mapipilitan na hindi, hindi mag-church. O, bakit? Hindi ba nung magkaroon ng lockdown, na lockdown, lahat ng church, which is natin. Sasabihin natin, hindi, bolo, in as much at first, we want to cooperate with the government. But this becomes non-voluntary. Why? We are forced to do it. To do what? Not to make Sunday services because of the situation. And this will get worse. So yung salita is quiz at saka hour of temptation at saka yung speaking the word third pole, lahat 
magkakasama yan. Na, tutuloy ko lang para mo nawa natin. And now, on the persons like ourselves, we are going to, to be cut out of all that altogether exactly because they won't be able to do it. Now, pinakaliwanag ni Brother Brad na mamaya, pahirapan na ang susunod. Pahirapan. Mahirap na kasi it's almost impossible for us to fellowship again. Sabi niya, it's tightening. It is tightening. So, so pahigpit ng pahigpit. Yung salitang tightening, squeeze din yan. It's tightening, pahigpit. And when that time comes, nagtatighten, nagigigpitan, yung council nagigigpit, the press comes to a place to where you are pressed out. Ano yung, ano yung piga dyan? That is squeezing time. The same message, squeeze tightening, press, okay, squeeze pa rin yan. Then watch what I am fixing to tell in a few minutes. Watch the third pull then. Uh, so, kapag nagkaroon ng tightening, pahirapan, economically, financially, nagkakaroon na ng squeeze na yun. Later on, yan ang magiging way para ma magkaroon ng, ng religious or spiritual squeeze. Okay, sabi niya, what's the third pull then? Ano yung third pull? Speaking the word. Kailan ginamit ni Brother Branham yung speaking the word? Inahabol siya ng killer bull. Kailan niya mag-speak the word? Anong nangyari kay Brother Branham? Okay, siya ay papatayin. Kakagatin ng mga killer hornets. Kailan niya mag-speak the word? So, ang speak the word is in the time of emergency. Kung mas, mas mahirap yung squeeze, mas malaki emergency, mas magmamanifest yung speak the word in fullness. So, ito ginagawa ni Lord sa atin. Para i-manifest niya natin yung kanyang third pool. Dan tayo kukuha ng panggastos natin mamaya. Let there be squirrel. Diba? Papaano kapag uh, nagkaroon ng, ng problema, Habang, habang nasa lockdown, speak to the storm para umalis yung storm. Watch the third pull then. Sabi niya. And then, after that, it will be absolutely to the total loss. It will be for the bride and the church. Sana nauunawaan ninyo yung simple message na yun. Pahirap yung situation. Financially, squeezing time. Squeezing time, hour of temptation. Pero yun ang panahon na Mag-speak the word ka kasi patapos na ang mercy. Patapos na ang grace. Mamaya, mag-preach na tayo sa loss. Patapos na, mga kapatid, no? ang biyaya. Now, ayun. The hour of temptation is connected with this quiz and the third pole. Ano yung hour of temptation? Na yan, Google Recession. Pasok na tayo ngayon, officially, sa hour of temptation. Revelation 3, 10, 11, and 12. What you are seeing right now, hindi the past, hindi the future. Ha? What you are seeing right now is the hour of temptation. That is the crashing of the economies of the world. Walang malakas na ekonomiya. Walang strong economy. Walang, there's no such thing as, as stable economy. Not even US, not even China. <coughs> Wala silang pera. Ang pera, hawak lang ng room. room. So, andito na tayo sa uh, hour of temptation. Pero ito din yung time sa hour of temptation na ito nasa economic uh, situation tayong ganito pero ang church pumapasok siya sa supernatural economy. So, in this hour of temptation, in this, shall we say, economic crash o kaya global recession, ang church papasok siya sa supernatural economy. Paano nagkakaroon ng supernatural economy? Ibig sabihin, 
uh, naglo-glo- maglo-glorify church, maglo-glorify ang bride, nagmamature ang bawat isa at kinakailangan natin i-manifest yung word at ano ang dapat natin i-manifest na part ng word? Speak and it shall come to pass. <clears throat> During emergency, sa oras ng kawalan, sa oras ng pagipitan, kasi sa isang ekonomiya, ang supernatural economy na kinaroroonan mo during this economic depression, you are in God's supernatural economy, but God supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. God supply all your needs. Sins. Yung ipigay na mo, hindi ko sinasabing kunin yung kakarampot na rasyon. Okay, God will supply all your needs according to His riches. And His riches are unsearchable even today. How does He supply our needs? Spiritual needs, ibinibigay niya. And then, physical needs, binubuksan niya ang pintuan ng langit at ibinubuhos sa amin. Next, earthquake of LA. And if that happens, goodbye. Goodbye, cruel earth. Diba? So yung hour of temptation, squeeze at saka third pull magkakasama. Sabi ni Lord, dahil iningatan mo yung, uh, yung salita ng aking pagtitiis o iningatan mo ang salita ng pagtitiis, iingatan din kita sa panahon ng pagsubok na mangyayari sa buong mundo, iingatan din kita. Ibig sabihin, uh, may pressure sa lupa, meron problema sa pananalapi, pero siya ang nangako, ang pangako niya. Kasi iningatan mo yung word of God, nagantay ka, ganito katagal. Sabi niya, ako ang mag-iingat sa iyo. Siya ang mag-iingat sa atin. Siya, siya nag-iingat sa atin ngayon. Siya, siya ang dahilan. Kaya tayo malakas at walang nagkakasakit. Siya ang nagpo-provide pag ang nailangan natin. Itong, itong hour of temptation, hindi ito digmaan. Hindi ito, hindi ito gera. Mamaya pa gera pag wala na tayo. World War III. Pero ito ay, ay sinadyang pangyayari para bumagsak ang tinatawag niya ekonomiya at maghirap ang buong mundo. Kasi kinakailangan na asabi ng, ng prophet, ang Catholic Church, sa hawakan niya, ang buong mundo, siya lang may pera. So, hindi mangyayari yun kapag wala ito. Eh, Pastor, hindi naman, ang alima naman natin eh, yung virus. Kung baga, yung virus na yung galing din sa tao. Hindi lang nila makontrol. Inalaw nila, ginawa nila yan. Inalaw ng Diyos para dumating itong, 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 itong hour of temptation, which is economic squeeze. Gugutumin ito ang buong mundo. So ano ang meron? Gito niyo pa kung ano, malaman kung ano pasunod? Ika na ang squeeze na yun, susunod mamaya ay famine. At dahil wala nang makain ng tao, susunod dyan, digmaan. Yan ang order. Inflation, recession, unemployment, devaluation, o ano man ang tawag natin. Ang purpose niya ay, ang hour of, hour of temptation, economic depression, ang purpose ay to break the economy of, of the world, of the nations. Pero ikaw na, bride, meron kang the say the Lord. Ang sabi ni Jesus, if you say to this mountain. So nagmumove na tayo. Hindi na tayo mamaya magsasabing the say the Lord. Mag-speak ka na sa sabi, the say the Lord. Kasi yung pangangailangan mo, hindi nakasulat sa spoken word. Kaya hindi mo sasabing the say the Lord. Through Brother Brennan. Hindi na. Ang mangyayari, kasi yung pangangailangan mo, wala doon sa situation na sasabihin mo ngayon ay, I say. I say. Kaya sabi ni Christ, if you say. Hindi niya sinabing, if you say, that's say it, the Lord. No. Sabi niya, if you say, time for you to speak up. Gumagawa ang Lord ng platform para ikaw ay makapagsalita. So, huwag tayong matakot. Iniingatan niya tayo kasi iningatan natin yung kanyang salita. 
siya ang magpo-provide sa atin. Kayo ay naging tapat. Siya ay magiging tapat sa inyo. Now, sa panahon ni Elisha, ako ay magtatapos na. Napakamahal ng bilihin, walang pagkain. Tapos nagsalita si Elisha, sabi niya, bukas na bukas, bukas din. Ang takal ng isang mainam na harina ay magiging mura na lang. Ang dalawang takal ng sibada ay magiging murang-mura na lang. Sabi ng isang lalaki, imposible. Imposible yung mangyari. Maliban lang na ang Diyos ay buksan niya ang pintuan ng langit at ibubuhos lahat yun. Alam niyo yung nangyari? Masarap pag-usapan yan sa susunod. Part yan ng supernatural economy. Sabi ni, ni Elisha, bukas makikita mo pero hindi mo makitikman. Hindi natin kailangan ng mga negative. Ang kailangan, hindi natin kailangan ng mga skeptics. Ang kailangan natin mga believers. Ang kailangan natin mga believers. Ako natutuwa, ang dami na ko online. Ang dami mga kapatid na nag-aaral ngayon. No, sana noon pa, hindi ngayon. No? Sana noon pa. Pero marahil it, yan yung paraan ng Panginoon. Marahil yan yung uwi ni Lord. At siguro mainam na umabol. Kasi halos, halos wala ng panahon. Para tayo nasa panahon ng foolish virgin. Turuan mo kami. Gusto namin mag-aral. Eh wala, wala na magtuturo. Wala na magtuturo. I cannot afford to visit you and teach you. I've gone to your houses and, and I taught you the word of God. And then, wala na. Hindi na maaari ibalik yun. I hope meron pang time para kung baga tayo ay maganda ng ating mga sarili, mag-aral. Kaya itong panahon na lalabi, samantalain natin. Now, let me give you the last scripture before we will pray. Jude 1.24 Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Alam mo ginagawa ni Lord yan? Iniingatan niya tayo para hindi tayo mahulog. Iniingatan niya ni Lord kahit na ganito panahon para hindi ka manlupaypay. Anong ginagawa ni Lord sa iyo? Hindi ka nakakalabas. Hindi ka na mabother sa trabaho. Hindi ka ngayon na pressure sa trabaho. Hindi mo kinakailang gumisi ng maaga. Hindi mo kinakailangan magpuyat. Hindi mo kinakailang lumabas ng bahay. Pero medyo financially, mahirap lang talaga. Pero God is doing something. Anong ginagawa niya? He wants to present you faultless before His glory. Paano ka niya ipipresent? Kinukondisyon ka niya ngayon. Kinukondisyon ka niya ngayon. Dito sa panahon na may economy depression, pero andito tayo sa supernatural economy, we are not only being fed by God. God is conditioning us, kinukondisyon tayo ng Panginoon para sa body changes. Please, ang lockdown hindi panahon ng entertainment. Ang lockdown, panahon ng consecration. Ang buong mundo, nasa Netflix. But this is not the time for entertainment. Now, this is the time for, conse con for consecration. He is doing something for you. He is prepare preparing you for the translation. Uh, okay? He is doing something today. At mga kapatid, sa mga oras na ito, isipin mo na ito ang iyong panahon. The time is now. The time of translation is nigh. Panahon, mga kapatid, ng masigit na paglapit sa Panginoon. Kung may kailangan ka, o pwede ka pa bang ipag-pray over? Pupuntahan ka pa ba? Hindi na. Speak the word. Speak the word. Magmamanifest yan in time of emergency. Pag may kailangan, paano pag, pag wala nang ano, wala nang pagkain? 
sabi ko sa inyo, kung sino ang walang pagkain, a message, uh, we will try to help. Mabibigyan kayo ng kaunting tulong. Pero until such time, na no, meron tayong fund. Pag wala na, mag-speak tayong lahat. I-pre-over mo yung rice dispenser mo na hindi maubos yung laman na bigas. Kahit uwak ay gagamitin niya para makaraos ka. Pero higay sa lahat, ang Panginoon, siya ang nag-iingat sa'yo, siya ang nagkukondisyon. May God condition your body. May God condition you mentally. May God change your mind. May God change our hearts. May God change our priorities magmula ngayon. Di ba? Ano ang ambition mo? Ngayong panahon na ito, mag-ambition ka pa ba ganito, ganito, ganyan, ganyan? No. May God change how our minds are focused. Establish priority. Because rapture is very soon. Oh, God bless you. This coming Sunday, we will be in Supernatural Economy Part 3. Pero yamang Holy Week, I'm planning to give a Holy Week message on the Friday. So, tayong lahat ay mananalangin. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Maari bang tayong lahat ay yumuko, mga kapatid, sa mga oras na ito. Aming Diyos, salamat Panginoon sa pangako mo sa amin. Sapagkat, Itinago namin ang iyong salita. Ang iyong salita ay aming sinunod. Iningatan namin ang iyong salita sa panahong ito. Ikaw ang siya nag-iingat sa amin ngayon. Ngayon ang araw, Panginoon, na ang hour of temptation, Lord, ay dumating. Ito ang, mga, ito ang fulfillment ng iyong salita. Nakita namin na ang Lord, ang panahon ng pagsubok sa buong mundo ay dumating. So susunod dito, Panginoon, O Lord, ay higit pa ng kahirapan. Ngunit niloob mo na sa panahong ito, kami ay, Lord, higit na magtiwala sa iyo, panahon upang kami ay magsalita. Hindi kami iiyak, kundi kami ay magsasalita lahat ng kailangan namin. Panginoon, papasok kami, Lord, sa panahong ito na magtutuloy-tuloy hanggang sa Great Tribulation. Isang Bagay na lang ang aming inaantay. We are waiting for the resurrection earthquake. At alam namin, Panginoon, malapit na ang aming paglisan sa lupang ito. E-bless mo aming mga kapatid sa iba't ibang dako. Ang mga magulang, ang mga anak, Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaisa at Lord, manindigan sa katotohanan, mag-ayos ng kanilang mga sarili. O Lord, mag- manumbalik Panginoon sa iyo, magsisi sa kanilang mga kasalanan, Panginoon, merong isang bagay na malapit ng maganap. Kinukondisyon mo kami, Panginoon, sapagkat ang pangakong anak ay hindi darating hanggat hindi nakukondisyon ang aming katawan. Lord, we believe that the chains of our body is very, very near. Alisin mo anumang destruction sa amin. Oh Lord, magkaroon nawa ng revival ang puso ng bawat isa. At aliwin kami sa pamamagitan ng iyong salita. Kinukomit ko ang pangangailangan ng buong iglesia. Ikaw ang aming pastor. Lord, pakainin mo kami spiritually. Buksan mo rin ang pintuan ng pagpapala. Kahit mga uwak ay gamitin mo upang ibuhos ang pangangailangan namin, Panginoon, literally sa aming mga tahanan. We give you all the praise. We worship you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Amen until next meeting. God bless us all.